మీరు కూడా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విచ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను అంటే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు కూడా పొందే కదా ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ యు ఆర్ వాచింగ్ పిఆర్ అకాడమీ YouTube ఛానల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో ద్వారా SSC GD కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులందరికి మనం ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం కామన్ ఎర్రర్ నుంచి 25 వీడియోస్ చేసి పెడతాను అని మాట ఇచ్చా అదే మాట ప్రకారం ప్రతిరోజు మన ఛానల్ నుండి ప్రీవియస్ क्वेश्चंस 20 క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో నిర్వహించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్నటువంటి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అలాగే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ థర్డ్ అయిన తర్వాత ట్వంటీ టూ సెకండ్కి వెళ్దాం ఇంతలో కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫస్ట్ కామన్ ఎర్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి భయము రాదు తెలియదు అవగాహన లేదు అనే భావనతో ఉన్న అభ్యర్థులందరికీ నా నుండి ఎంతో కొంత సపోర్ట్ చేయాలని ఇలా ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ చేయాలని నేను డిసైడ్ అయ్యా అవన్నీ ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగు ఈ కామన్ ఎర్ నాకు నచ్చినవి కాదండి నాకు తెలిసిన కామన్ ఎర్ కాదండి గతంలో ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకి ఎస్ఎస్సీ జీడీలో అడి అడగడం జరిగిందో ఆ క్వశ్చన్ని తీసుకుని డీటెయిల్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఉంటే ఫోర్ ఆప్షన్స్కి అన్లిస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా అన్లిస్ట్ చేయడం వల్ల ఏ క్రైటీరియాలో ఇచ్చాడు ఎలా ఇస్తున్నాడు ఎలా ఆప్షన్స్ రిలేషన్షిప్తో ఇస్తున్నాడు మనం ఏ తరహాలో మనం నేర్చుకుంటే ఇక్కడ మార్క్స్ గెయిన్ చేయవచ్చు అని డీటెయిల్గా అందించడం జరుగుతుంది మిత్రమా నేను మీకోసం నిరంతరం శ్రమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నా కోసం మీరు చేయాల్సింది ఒకే ఒకటి ద థింగ్ ఈజ్ ఫేవర్ థింగ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇఫ్ దర్ ఈజ్ ఎ టైమ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు అదర్స్ ఎందుకంటే చాలామంది మన తెలుగు ఉభయ రాష్ట్రాల్లో చాలామంది ఇంగ్లీష్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైండ్ మైండ్ సెట్ అండ్ ఫీలింగ్తో ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ పటాపంచులు అయిపోయి ఇంగ్లీష్లో ఈసారి నేను బాగా మార్క్స్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ఎస్ఎస్ జీడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఈ నోటిఫికేషన్లో కూడా రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అని మెన్షన్ థర్టీన్ భాషల్లో థర్టీన్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుందని మెన్షన్ చేయడం చేత కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతుంది కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అందరికీ కామన్గా మారుతుంది సిలబస్ కాబట్టి ఈసారి ఇంగ్లీష్లో వెయిటేజ్ ఎవరైతే బాగా మార్క్స్ తెస్తారో వారికి జాబ్ కన్ఫర్మ్ మిశ్రమా రా మిత్రమం రాసి పెట్టుకో ఇంగ్లీష్లో ఇస్తారు నీదే 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 ఖచ్చితంగా ఒకటికి వంద సార్లు చెప్పగలుగుతున్నావు ఎవరైతే మన ఛానల్ నమ్ముకుంటూ ముందు నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎవరైతే వెళ్తారో మంత పట్టాబుల్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఇంగ్లీష్లో ద బెస్ట్ మార్క్స్ తెస్తున్నారు జాబ్ కొడుతున్నారు రాసి పెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడదాం ఇట్ ఇస్ మై కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే ఎనీ హౌ మరి మనం ఎస్ఎస్సీ జీడికి కామన్ ఎయర్ నుంచి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ నుంచి చేయడం జరుగుతుంది మన యాపల్ యాప్లో సో వీటికి సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్ మన యాప్లో కూడా పొందుపరచడం జరిగింది వీలైతే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకోండి మిత్రులారా ఓకే ఇట్స్ మై స్మాల్ రిక్వెస్ట్ వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సైడ్ దిస్ వీడియో టు ఆల్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ అదే మీరు ఇచ్చినటువంటి పెద్ద సపోర్ట్ మీరు తప్ప వేరే ఆప్తులు నాకు ఎవరూ లేరు సో కాబట్టి ప్లీజ్ మీ సపోర్ట్ నేను కోరుకుంటాను లెట్స్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ఎరర్ ద దర్ ఈస్ నో ఎరర్ చూస్ నో ఎరర్ ఐడెంటిఫై ఎరర్ అన్నాడు ఒకవేళ ఎక్కడైనా తప్పుందా వెతికి పట్టండి ఒకవేళ తప్పు లేదా నో ఎరర్ అయి ఉంటాడు ఇది నేను ఇచ్చిన ఇచ్చినటువంటి కొటేషన్ ఎగ్జామ్లు అయితే వేరేలా ఉంటుంది కాబట్టి నేను షార్ట్ కట్గా ఉండాలని ప్రతి ఒక దానికి ఈజీగా ఉంటుందని ఎలా ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ మరి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం ద మౌంటైన్ సీన్స్ టు స్లీ స్టే ఫస్ట్ టు క్లైమ్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మ క్వశ్చన్ జీడి ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో రావడం జరిగింది క్లియర్ సో ద మౌంటైన్ దిస్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్స్ సీమ్స్ టు స్టీప్ ఫర్ అస్ టు క్లైమ్ వేర్ ఈస్ ద ద మౌంటైన్ టు క్లైమ్ ఫర్ అస్ అండ్ సీమ్ టు స్టీప్ మీరు గమనించారు అక్కడ క్వశ్చన్లో ఎంత ఈజీ ఉందో రెండు టూ టూలు కనిపిస్తున్నాయి గమనించారా ఫ్రెండ్స్ షార్ట్ కట్ గమనించారా టూ టూ ఎప్పుడైతే టూ టూ రాసేటప్పుడు టూ ఎలా రాస్తున్నాము టూ టూ అంతే కదా సో దట్ పదవ తరగతిలో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఏదైనా ఒక గ్రామర్ నేర్చుకుంటున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ టూ టూ సో దట్ నాట్ ఆల్నీ బట్ ఆల్సో ఎయిదర్ ఆర్ నెయిదర్ ఆర్ ఇటువంటి గ్రామర్స్తో మనకి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన గురువులు మనకి నేర్పించారు సో ఈ టూ టూ సో దట్ నాట్ ఆల్నీ బట్ ఆల్సో చూసేటప్పుడు అదే గుర్తుకు వస్తుంది ఎనీ హౌ మన ఎస్ఎస్సీ జీడీలో కూడా ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఏమి ఇచ
ఆబ్జెక్ట్ అజ్ సో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లాజ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా రైట్ నో రాంగ్ అంటూ ఏం లేదు సో సీమ్స్ టు స్టీప్ సీమ్స్ టు స్టీప్ ఇంకోటి టు క్లైంబ్ టు క్లైంబ్ ఎక్కడ టు అంటే వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా వన్ వస్తుంది ఓకే క్లైంబ్ అన్నాడు తర్వాత ఎక్కడ టూ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కడ ఎటువంటి తప్పు లేదు సో తప్పు ఏ ప్లేస్లో ఉంది ఈ ప్లేస్లో తప్పు ఉంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ సో ఇక్కడ తప్పు ఉంది మనకి క్లియర్గా అర్థమైంది కాబట్టి సో మనం ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేయాలి సో దిస్ ఇస్ ద ఓకే దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ సీమ్స్ టు అనే సీమ్స్ టు ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్లియర్ చాలా సింపుల్ మిత్రమా ఎప్పుడు వచ్చింది ట్వంటీ వన్లో ఈ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం unless you don't work hard you will fail unless you don't work hard you will fail unless you don't work pade pade antunanu gamaninchanu anamata unless you don't work hard you will fail again once again unless you work hard you will fail if you don't work hard you will fail unless ante ipudu ardham ayi untadi so if ante positive manner unless ante negative manner i hope you understand from this point question lone clarity chidi inta easy question sa chuddam idu eppudu padindamma 21 afternoon session lo ochindi a session 21 afternoon 11 18th lo ochina edu question ikkada edu tappu undi yes eppudaina eppudaina conditionals gurinchi manam maatladeyalante conditionals gurinchi maatladeyalante zero condition ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ థర్డ్ కండిషన్ ఇలా నాలుగు కండిషన్స్ ఉంటాయి కండిషన్ ఉంటే జీరో కండిషన్లో ప్రజెంట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ మాట్లాడతాం ఓకే ఇక్కడ సింపుల్లో మనం మాట్లాడతాం తర్వాత కండిషన్ మూడు కండిషన్ గురించి క్లాసులు గతంలో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి వీలైతే సో ఇక్కడ యూ విల్ యూ అనేది ఏంటమ్మా సబ్జెక్ట్ విల్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ ఫైల్ అనేది వర్బ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ విడిచిపెట్టి సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ సింపుల్ అకౌడింగ్ టు ది స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఏమైనా తప్పు ఉందా చూడండి చూస్ యూ విల్ ఫెయిల్ ఎస్ ఎక్కడ ఎటువంటి తప్పు లేదు దిస్ ఈజ్ ద రైట్ మరి నో ఎరర్ దీంట్లో తప్పు ఉంది కాబట్టి నో ఎరర్ అవ్వదు అన్లెస్ యూ డోంట్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్లో ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా వర్బ్ అని వర్క్ హార్డ్ సో ఎక్కడ వంటి తప్పు లేదు ఎక్కడ తప్పు ఉంది అన్లెస్ యూ డోంట్ ఏమి తప్పించాడు మిత్రమా హార్డ్లీ స్కేర్స్లీ రేర్లీ అన్లెస్ ఇటువంటి పదాలు ఎప్పుడూ కూడా నెగటివ్ సెన్స్ని తెలియజేస్తుంది ఏదేనిగమ్మా నెగటివ్ సెన్స్ సెమీ నెగిటివ్ అంటారు సో సెమీ నెగిటివ్ ఎప్పుడైతే దీన్ని అంటాం మనము ఓకేనా కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ రైట్ ఎక్కడ అన్లెస్ ఒకటి ఉంది మళ్ళీ డోంట్ అనేది ఉంది యూ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఎస్ ఇక్కడ యూ అంటే సింగ్యులర్ అంటాం ప్లూరల్ అంటాం కాబట్టి డోంట్ ప్లూరల్ వర్డ్ డూ వచ్చింది నెగిటివ్ ఫామ్ సో ఇక్కడ ఎటువంటి తప్పు లేదు ఇక్కడ కానీ అన్లెస్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ డోంట్ యూ డోంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ ఫెయిల్ ఇది కరెక్ట్ కానీ అన్లెస్ అనేది హియర్ ఇండికేటింగ్ ఏ నెగిటివ్ సెన్స్ కాబట్టి ఎక్కడ తప్పు అనేది ఎక్కడ ఉంది అన్లెస్లో తప్పు ఉంది సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఎలా ఇవ్వకూడదు ఇఫ్ యూ డూ హార్డ్ వర్క్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ ఫెయిల్ ఇది అగ్రిమెంట్ ఐ మీన్ దిట్ ఈస్ ద కండిషనల్స్ ఇది మనకి తెలుసుకోవాలి ఇఫ్ యూ డోంట్ వర్క్ హార్డ్ మీరు కష్టపడకపోతే ఇప్పుడు కూడా రానటువంటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రాబోయే ఎగ్జామినేషన్లో మీకు అధిక మార్కులు రావాలంటే ఈ రోజు నుంచే కష్టపడాలి అది మీకు గుర్తుండాలి ఇప్పటి నుంచే మెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అక్కడ ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఎన్ని వేల సంఖ్య కాదు నాకు కావాల్సింది ఉద్యోగం ఆ ఉద్యోగం కోసం నేను ఆలోచిస్తాను అక్కడ ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి దాని కాదు ఐ బికమ్ ఏ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అంతే ఇంకే ఏం వద్దు మిత్రమా ఇదే లక్ష్యంతో ఉండండి కష్టపడి చదవండి ప్రతిఫలం దైవవంతం కర్తవ్యం మన వంతు అది మర్చిపోకు మిత్రమా సో నువ్వు నిజంగా అంత బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ప్రిపేర్ అయితే దైవం కూడా నేను తదాస్తుని దీవిస్తాడు తప్ప నేను ఎప్పుడు కూడా అన్యం చేయడు కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఎయిటీ రూపీస్ ఆర్ టు మస్ ఫర్ దిస్ లెదర్ బర్గ్ విస్ ఈజ్ ద లుకింగ్ సో ఓల్డ్ ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా ట్వంటీ వన్లో వచ్చింది రైట్ ఇది మరి ట్వంటీ వన్లో వచ్చింది ఇది ట్వంటీ వన్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం రైట్ ఎయిటీ రూపీస్ ఆర్ క్లియర్ టూ మస్ ఓకే టూ మస్ ఫర్ this leather bag which is looking so old too much for so ekkada 
విచ్ ఇస్ లుకింగ్ అన్నాడు ఎవరి గురించి మాట్లాడతాడో దిస్ లెదర్ బ్యాగ్ అనేది సబ్జెక్ట్ అండ్ సింగ్లర్ అనుకోరు కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఆస్ రైట్ ఎక్కడ ఎటువంటి తప్పు లేదు విచ్ ఇస్ లుకింగ్ సో ఓల్డ్ ఎక్కడ ఎటువంటి తప్పు లేదు ఎందుకు ఇది సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఇది వర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకుంటే ఇది వర్బ్ తీసుకుంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో తీసుకుంటే ఎటువంటి మిస్టేక్ అయితే ఈ స్ట్రక్చర్లో లేదు ఎందుకంటే విత్ దిస్ లెదర్ బ్యాగ్ గురించి మాట్లాడు సింగ్లర్ గారు తప్పలేదు ఎయిటీ రూపీస్ ఆర్ అన్నాడు రూపీస్ అన్నాడు ఆర్ అన్నాడు ఆగుదమ్మా ఇదేదో గమ్మత్తు ఉంది నెక్స్ట్ దిస్ లెదర్ బ్యాగ్ తప్పలేదు సో ఎక్కడ కూడా రైట్ చూసారా మిత్రమా ఏమైనా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుందా కామన్ ఏరియాలో మీరు ఒక్క మాట గమనించండి ఇక్కడ ఎందుకు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను అంటే నాలుగు ఆప్షన్స్లో చూడండి ఎక్కడ మనకు క్లియర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఎక్కడ తప్పు లేదు ఎక్కడ కూడా క్లియర్గా మనకు తప్పు అయింది తప్పు లేదని క్లియర్ కన్ఫర్మేషన్ అయింది టూ మచ్ ఫర్ ఎస్ ఏదైనా ఒక్కొక్క వస్తువు హై క్వాలిటీ ఐ మీన్ హై కాస్ట్ ఉంటే క్వాలిటీతో పాటు కంపేర్ చేస్తే అమౌంట్ పరంగా క్వాంటిటీ కానీ ఎక్కువ ఉంటే క్వాల్ అమౌంట్ పరంగా ఉంటే టూ మచ్ అంటాం సో ఎక్కడ కూడా రైట్ అంటే మూడు ఆప్షన్స్ రైట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకొకటి తప్పు ఉంటుంది కదా మిత్రమా ఏంటి తప్పు ఎయిటీ రూపీస్ అన్నాడు ఎయిటీ రూపీస్ సో నేను ముందు ఇంతకు ముందు చెప్పిన దేన్నైనా ఒక దాన్ని చూసి మోసపోకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఉన్న మాత్రాన ప్లూరల్ కాదు లేని మాత్రాన సింగులర్ అని నమ్మరాదు అని చెప్పా ఆఫ్లైన్ క్లాసులో కొన్ని వందల సార్లు చెప్తుంటాను మిత్రమా చాలా కామెడీగా మాట్లాడుతుంటాను కూడా సో ఇటువంటి విషయాలు ఎలా చాలామంది ఫాలో అవుతారు బ్లైండ్లీ షార్ట్ కట్ షార్ట్ కట్ షార్ట్ కట్ సార్ షార్ట్ కట్ చెప్పేయండి షార్ట్ కట్ అనేది మిత్రమా షార్ట్ కట్ రోజులు పోయాయి రెండు వేల పదహారు అంతకుముందు మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు షార్ట్ కట్ రెండు వేల పదహారు తర్వాత రాసినటువంటి ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ వచ్చిందో ఈ షార్ట్ కట్ అంతా పోయింది మర్చిపోండి షార్ట్ కట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చిన తర్వాత షార్ట్ కట్కి వెళ్ళండి గుర్తుండడానికి మాత్రమే షార్ట్ కట్ అనేది మంచిది కాదు క్లియర్ ఇప్పుడు నేను దీనికి షార్ట్ కట్ చెప్పిన విత్తిన్ సెకండ్లో చెప్తాను ఇలా సో ఎయిటీ రూపీస్ రూపీస్ అనేది సింగ్లర్ కాదు సారీ ఈ రూపీస్ అనేది ప్లూరల్ కాదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేజ్ సింగ్లర్ వర్డ్ కాబట్టి అక్కడ ఆర్ రాదు ఈజ్ వస్తుంది అయిపోయింది షార్ట్ కట్ బట్ అది కాదు కదా నువ్వు ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ఒక నేను ఎక్కడ విద్యార్థి నేర్చుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలనేది కదా పాయింట్ అవుట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ఎలా దీన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు అది నేను అనలిస్ చేస్తున్నాను దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇది ఎయిటీ రూపీస్ అంటే ఎస్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు మైండ్ సెట్లో ఎగ్జామ్ హాల్ ఆ తొందర స్పీడ్లో ఉన్నటువంటి తక్కువ సమయంలో మన మైండ్ సెట్ ఏం చేస్తుంది ఎస్ ఒకవేళ ఇక్కడ నో ఎర్ వేస్తే ఇంకొక ఆప్షన్ నో ఎర్ వేస్తే నో ఎర్ ప్రతి ఒక్కడు రాస్తారు ఎగ్జామ్ ఎలా రాసే వస్తా అంటే అద్భుతం రాసాను ఎక్కడ ఎంత వస్తుంది వందకు వంద వందకు వంద ఎక్కడ వస్తుంది అంటే పైన క్వశ్చన్ మార్క్ కింద ఏమో వందకు వంద వస్తుంది పైన రాదు ఇది జరుగుతుంది సో ఇటువంటి పద్ధతులు మానండి షార్ట్ కట్ పద్ధతి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి షార్ట్ కట్కు వెళ్ళండి చెడు అని నేను చెప్పట్లేదు షార్ట్ కట్ మంచిదే గుర్తుంది కానీ ఒకప్పుడు ఆఫ్లైన్ ఒక ఎస్ఎస్సి జీడి ఒక పది లక్షల మంది రాస్తే ఒక ఇంగ్లీష్ నుంచి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే కేవలం ఆఫ్లైన్కి నిర్వహించడానికి ఒక ఎనిమిది క్వశ్చన్ మాత్రమే గ్రామా నుంచి ఇచ్చేవాడు లేదా పది క్వశ్చన్ మాత్రమే ఈ పది కోసం పది కాన్సెప్ట్లో ఇరవై కాన్సెప్ట్లో మనం చదివితే అట్లీస్ట్ నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి రాసేవాళ్ళం ఓకేనా మంచి మార్కులు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ఒక పది ఇరవై కాన్సెప్ట్ షార్ట్ కట్ నేర్చుకుని వెళ్తే కనీసం నాలుగైదైనా మనం అటెండ్ చేసేవాళ్ళం మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు పద్ధతులు మారింది ఒక ఇయర్లో నంబర్ ఆఫ్ షిఫ్ట్స్ జరుగుతున్నాయి నంబర్ ఆఫ్ సిట్లో ఒక సిట్లో మినిమం ఎయిట్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక ఇయర్కి ఎన్ని షిఫ్ట్లు జరుగుతాయి ఊహించండి ఇంటూ ఆ షిఫ్ట్ చేయండి ఆ షిఫ్ట్ చేయండి మినిమమ్ వన్ మంత్ జరుగుతుంది పెర్ డే ఎన్ని మినిమమ్ సెవెంటీ షిఫ్ట్ ఉంటుంది క్లియరా ఓకే ఏవరేజ్గా ఫిఫ్టీ వేసుకుందాం ఇయర్ బట్టి ఎంత అవుతుంది క్వశ్చన్స్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్లన్నీ మారిపోతున్నాయి సో ఇది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి మిత్రుల మిత్రులరా దయచేసి నా మాట వినండి సింగిల్ లైన్ మీద నేర్చుకోవద్దు ఇలాంటి దగ్గర మోసపోవద్దు సో కాన్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి మార్కులు గెయిన్ చేయండి సో విచ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎక్కడ రైట్ ఆన్సర్ దీంట్లో లేట్ అవుద్ది అంటే ఇక్కడ
ఆర్ రాదు రుపీస్ రుపీస్ దగ్గర రుపీస్ దగ్గర ఏమవుతుందమ్మా రుపీస్ అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎయిటీ రూపీస్ ఈజ్ ఎ సింగ్లర్ ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ సింగ్లర్ దెన్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ వుడ్ బి ఏ సింగ్లర్ సో ఈజ్ వస్తుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఏ పోర్టల్ తప్పుంది సిలో తప్పుంది క్లియర్ ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇట్స్ మై పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ మిత్రమా కొన్ని వేల క్వశ్చన్స్ నమ్ముతారా నేను ఈరోజు ఈ క్లాస్కి వచ్చి చెప్పడానికి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెంటీన్ సెవెంటీ నైంటీ సెవెంటీ సెవెన్ నుండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు జరిగిన క్వశ్చన్ పేపర్ అన్నీను కూడా ఎస్ఎస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటిఎస్ జీడి అన్ని క్వశ్చన్ పేపర్లు దగ్గర పెట్టి చదివి చదివి ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి ఒక అనిల్స్ అనాలిసిస్కి వచ్చాను ఏ తరహాలో ఎస్ఎస్సి జీడికి ఇస్తున్నాడు అనేది ఒట్టిగా నేను ఎక్కడ వచ్చి క్లాస్ చెప్పట్లేదు ఇది గమనించాలి అందుకోసం అంత రిక్వెస్ట్ చేస్తాను దేన్ని ఒక సింగిల్ లైన్ టేక్ అప్పటి పద్ధతిలో వేరు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పుడు పద్ధతిలో వేరు సో కాబట్టి ఇట్స్ మై స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఎస్పిరెంట్ ప్లీజ్ ఓకే హెర్ ఫ్రెండ్స్ హౌస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లోజ్ టు ద హై స్కూల్ వెర్ సారథి టీచ్ టీచ్ హెర్ ఫ్రెండ్స్ హౌస్ ఈజ్ క్లోజ్ టు ద హై స్కూల్ వెర్ సారథి టీచ్ ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది ట్వంటీ వన్లో వచ్చింది ఓకే ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ ద హై స్కూల్ యా పర్టికులర్ టూ ద హై స్కూల్లో ఎటువంటి తప్పు ఉండదు మనకి తెలుసు అది ఓకేనా పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి చేసేటప్పుడు ద రాస్తాం వెరీ గుడ్ టూ రాస్తాం ఒక వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది ఒక రాస్తాం హెర్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి హెర్ ఫ్రెండ్స్ సబ్జెక్ట్ హెర్ ఫ్రెండ్స్ హౌస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఓకే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒక క్లోజ్ టు ఓకే క్లోజ్ ఎక్కడ వర్బ్కి తీసుకున్నా క్లోజ్ టు ద హై స్కూల్ వేరస్ హెర్ ఫ్రెండ్స్ అన్నాడు టీచర్స్ అంటే ఇది ఏ సింగ్ ఏ దేంట్లో హెర్ ఫ్రెండ్స్ హౌస్ ఈజ్ క్లోజ్ అండ్ వర్బ్లో ఉంది అంటే ప్రజెంట్ సింపుల్ కాబట్టి టీచర్స్ ఇది కూడా రైట్ క్లోజ్ టు వర్బ్ వన్ ప్లస్ టూ ఫామ్ ఇది కూడా రైట్ హెర్ ఫ్రెండ్స్లో డౌట్ ఉంది ఏంటి హెర్ ఫ్రెండ్స్లో ఎక్కడ మిస్టేక్ గమనించారు మిత్రమా మూడిటి కూడా నాట్ అస్సలు క్లారిటీ ఇదంటే ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ అని మనకి అర్థమైంది అంటే ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ అని మనకి క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఎక్కడైతే టీచర్స్కి థర్డ్ సారథి అని ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ రాసి సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ రాసి ఎప్పుడైతే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ రాసి ఈఎస్ ఎక్కడ ఎప్పుడైతే ఏడ్ చేసాడు మనకు అర్థమైంది ఇది ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్లు ఉంది రైట్ మరి ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్లు ఉండేటప్పుడు ఎక్కడ చూడండి ఈజీ ఉంది తర్వాత హై స్కూల్ ఉంది ఇక్కడ మొత్తం క్లియర్గా మనకి అర్థమైన తర్వాత ఎక్కడ హెర ఫ్రెండ్స్ అన్నాడు ఈ ఫ్రెండ్స్లో ఎక్కడ తప్పు ఉందంటే ఫ్రెండ్స్ హెర ఫ్రెండ్స్ ఓకే This ఎఫస్ట్ కేస్ ఫ్రెండ్స్ వేరు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎక్కడ ఎఫస్ట్ కేఫ్ రాస్తే తన యొక్క ఫ్రెండ్స్ అంటే ప్లూరల్ స్నేహితులు అందరూ వస్తుంది కాబట్టి హెర ఫ్రెండ్స్ అంటే హెర ఫ్రెండ్స్ అంటే స్నేహితులు స్నేహితుల యొక్క స్నేహితుల హౌస్ అని చెప్పుడు స్నేహితుల యొక్క తన స్నేహితుడు తన హెర ఫ్రెండ్ తన స్నేహితుడు స్నేహితురాలో యొక్క హౌస్ అని చెప్పవచ్చు హౌస్ అని చెప్పు ఈ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ చాలా చిన్నది కానీ ఆలోచింప చేసే మాయ క్వశ్చన్ గలది క్లియర్ సో చాలా చిన్నది క్వశ్చన్ కానీ ఆలోచింప చేసే మాయ గలది మనకి ఆలోచింప చేయకుండా తప్పు చేసే దారికి తీసుకెళ్ళినట్టు క్వశ్చన్ ఎటువంటి నెక్స్ట్ ప్రణీల్ ఈజ్ ఓన్లీ టూ నవ్ సో హీ హ్యాస్ నాట్ స్టార్టెడ్ టాక్ యట్ ప్రణీల్ అనే అబ్బాయికి ఓకే టూ ఇయర్స్ నేను అందుకోసం తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేయను గ్రామర్ గ్రామర్ రూల్ సర్క్యులేషన్ తెలుపుతున్నాను మీరు బాగా గమనించారు నా క్లాసు ఎక్కడ కూడా తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేయడానికి ఇష్టపెట్టుకోను ఎందుకంటే తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ టు చూసింగ్ ద కామనర్ నేను ఒకబ్లర్ పాట చెప్పట్లేదు కదా ఎక్కడ క్లియర్ సో దట్స్ ఫైన్ ఇది కూడా ట్వంటీ వన్ ఈవినింగ్ సెక్షన్లో వచ్చింది మిత్రమా రైట్ మరి ప్రణీల్ ఈజ్ ఓన్లీ అన్నాడు రైట్ ప్రణీల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఓకే ఓన్లీ టూ నవ్ రెండు సంవత్సరాలు టూ నవ్ సో హీ హ్యాస్ నాట్ స్టార్టెడ్ టాక్ ఎట్ అన్న ఎస్ స్టార్టెడ్ ఇక్కడ వర్బ్ ఎట్ ఇచ్చాడు చూసారా మీరు గమనించారా ఇప్పుడు స్టార్టెడ్ ఇది మనం గమనించాలి అని చెప్పిన కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇద్దాం ప్రణీల్ ఈజ్ ఓన్లీ టూ నవ్ ఎస్ ప్రణీల్ అనేది థర్డ్ అంటే ఒక బాయ్ కాబట్టి సింగ్లర్ కాబట్టి ఈజీ రాసాం ఎక్కడ తప్పు ఉంది కాబట్టి నో ఎరర్ రాదు షో హీ హ్యాస్ నాట్ షో హీ హ్యాస్
చూడండి హీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి హ్యాస్ ఈస్ ద రాట్ నాట్ నెగటివ్ ఫార్మ్స్ నెగటివ్ ఫామ్ రాసేటప్పుడు ఎస్ హీ హ్యాస్ నాట్ అంటే ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ అయినా అంటే వర్బు థర్డ్ పర్సన్ ఇచ్చాడు పర్ఫెక్ట్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ కాబట్టి స్టార్టెడ్ ఇక్కడ టాక్ అనేసి ఇచ్చాడు రాయకూడదు అలాగా టాకింగ్ ఎట్ ఎప్పటికీ మాట్లాడడము లేదు సో ఎట్ అన్నాడు కాబట్టి టాకింగ్ ఎట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ ఆప్షన్ సో ఏ పార్ట్లో తప్పు ఉంది ఈ పార్ట్లో తప్పు ఉంది క్లియర్ సో చాలా మనం కొంచెం డీప్గా ఆలోచిస్తే చాలా ఈజీ డిడ్ ద పోలీస్ ఫైండ్ అవుట్ హూ బ్రేక్ ఇన్ టు యువర్ స్టోర్ ఎస్ ఇది ట్వంటీ వన్లో వచ్చింది మిత్రమా ఓకే ఎస్ఎస్జిడి ఏ షిఫ్ట్ లేదు ఎక్కడ ఓకే ఎనీ హౌ డిడ్ ది పోలీస్ ఎప్పుడైతే స్టేట్మెంట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చివరికి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది దీన్ని ఏ సెంటెన్స్ అంటాం ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం ఏ సెంటెన్స్ అమ్మా ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఓకే ఇంకా ఏటి వచ్చింది ద పోలీస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఇంకా ఏటి వచ్చింది ఫైండ్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే తర్వాత హూ బ్రేక్ ఇన్ టు ఇప్పుడు మీరు గమనించాలి ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ లేదు కరెక్ట్ ప్రొసీజర్లో ఉందో ఎంతవరకు డీడ్ ద పోలీస్ ఫైండ్ అవుట్ ఇంతవరకు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ ఉందో ఈ పార్ట్లో ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో ఇది ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఇంపుల్లో నేను చెప్పేటప్పుడు మిత్రమా నేను క్లాసులు చెప్తాను చూడండి అందుకోసం అంత దృఢమైన నమ్మకంతో చెప్తాను నా టెన్త్ క్లాస్ చూడండి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కళ్ళు మూసి ఆన్సర్ చేయండి అంటాను ఎందుకు అంత నమ్మకం నా మీద అంటే చెప్పా కదా నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు క్వశ్చన్ వరకు జరిగిన క్వశ్చన్ పేపర్ అన్న అన్ని చేసి నేను క్లాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి నాకు ఈజీ అనిపించే దారి ఎక్కడైతే ఉందో పిల్లవాడికి మరీ 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 చెప్తున్నా నాన్న ఈ క్రైటీరియాలో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంది ఈ తరహాలో నేర్చుకో అని నేను చెప్తున్నా ఆఫ్లైన్లో క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా అలాగే చెప్పిన బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇది పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్ నేను చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడైతే పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్లో నేను పాజిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్తున్నాను అలాగే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ నేర్పిస్తున్నాను ఇంట్రోగేటివ్ నేర్పిస్తున్నాను ఇంట్రోగేట్ నెగిటివ్ నేర్పిస్తున్నాను ఇలా నాలుగు స్ట్రక్చర్లు నేర్పించడం వల్ల పిల్లడికి ఏమవుతుంది అక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ టు ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ నెగిటివ్లో స్ట్రక్చర్ ప్లస్ విత్ దీంతో నేర్పించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నెగిటివ్లో సబ్జెక్టు ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బు ప్లస్ నెగిటివ్ ఫార్మ్స్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ నెగిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏడ్ తీసుకుంటాం ఎక్కడ డిడ్ తీసుకున్నాం పాస్ట్ సింపుల్ కాబట్టి తర్వాత ఎక్కడ ఇంట్రోగేటివ్గా వచ్చేటప్పుడు డిడ్తో పాటు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చేటి చూసిన డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా రాస్తున్నాం ఇంట్రోగేటివ్ నెట్ సేమ్ ప్లస్ నెగిటివ్ ఫామ్ డిడ్ ప్లస్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ నెగటివ్ ఫామ్ ఓకే ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా మనం నేర్పించడం జరిగింది చూసుకోండి ఒకసారి క్లాస్ ఉందా లేదు నా దగ్గర కర్స్ కోర్స్ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళ మిత్రమా మిమ్మల్ని నేను చెప్పే మోడల్ క్వశ్చన్ ఉందా లేదా నేను చెప్పే మోడల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ పోన్ ఒక క్వశ్చన్ నేను ఇది చెప్పే మోడల్ తీసుకున్నాను ఎన్నో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కదా అవన్నీ నేను తీసేసుకుంటున్నా జస్ట్ యూ ఇమాస్ అని పోని ఈత ప్రూఫ్తో పాటు ఇస్తున్నాను కదా ఏ ఇయర్లో వచ్చింది ఏ డేట్లో కావాలి డౌన్లోడ్ చేసి చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నాకు నచ్చే క్వశ్చన్ ఎలాగ ఇచ్చాను అంటే సార్ కోర్సులో చెప్పున్నారు కాబట్టి ఆ మోడల్ ఇచ్చారని చెప్పి కాదు కదా ఇట్లా క్లారిటీ ప్రూఫ్ ఉంది కదా సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ ఈ స్ట్రక్చర్ చెప్పినాను లేదా ఒకసారి టెన్షన్లో చూడండి అంటే నా ఉద్దేశం ఏ తరహాలో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఏ విధంగా క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడో నాకు పదే 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 తెలుసు అందుకోసం పదే పదే చెప్తున్నాను ఇది ఇలా వినండి నేర్చుకోండి అని ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది మిత్రమా హూ బ్రేక్ సబ్జెక్ట్ దేంట్లో పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇది పాస్ట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి వర్బ్ టూ వస్తుంది ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది ఏటమ్మా హూ బ్రోక్ అంటే హూ బ్రోక్ సో దిస్ ఇస్ ద ఇది రైట్ ఇది రైట్ ఇది రైట్ హూ బ్రోక్ ఈ పార్ట్లో తప్పు ఇచ్చాడు మరి ఎక్కడెందుకు సార్ వర్బ్ అని రాశారు ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఫామ్ రా హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ వర్బ్ అని రాసాం హెల్పింగ్ వర్బ్ రాసాము కాబట్టి ఇక్కడ వర్బ్ అని రాసాం పాస్ట్ సింపుల్లో క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ దిస్ బుక్ సిన్స్ టూ డ
ఏడు తప్పుంది మిత్రమా ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆల్రెడీ టెన్స్లో చెప్పాను చూడండి ఈ మోడల్ కూడా చెప్పాను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఎప్పుడైతే ఫర్ అండ్ సిన్స్ ఈ రెండింటికి చాలా అద్భుతంగా నేను చెప్పాను అని చూడండి ఒకసారి కోర్స్ చూసుకొని రా రండి తర్వాత మనం మాట్లాడదాం మహా అయితే ముప్పై వేల క్వశ్చన్స్ దాదాపు రెండు వందలు పైన వకాబులరీతో పాటు కంప్రిహెన్షన్తో పాటు ఒకే ఒక ఛానల్ దట్ ఈస్ ఎ పిఆర్ అకాడమీ ప్రసన్ సార్ డీటెయిల్డ్ అనలిస్ట్తో చెప్పినటువంటి ఏకైక క్లాస్ మన నుంచి అందించాం మూడు వందల రూపాయలకి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ డెఫినెట్లీ నేను యూర్ దట్ ఇంగ్లీష్లో మార్క్స్ మిస్ అవ్వదు వకాబులరీ పార్ట్లో కూడా మ్యాక్సిమం ఒక ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ సిక్స్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ మీరు చేస్తారు కాబట్టి అంటే అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్లో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్లోనే చేస్తారు ఆ అబిలిటీలో ఉన్నటువంటి క్లాస్ స్టాండర్డ్ ఇచ్చాను పోరాడండి నేను మీతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తాను ఒక్కసారి కోర్స్ పర్చేస్ చేసి చూడండి మూడు వందల రూపాయలు మిత్రమా ఒక సార్ట్ వస్తుందా మూడు వందల వీడియోల పైన ఉన్నాయి ముప్పై వేల బిడ్స్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చాప్టర్ వైజ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని వేల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏప్లో ప్రయత్నించండి సో మళ్ళీ ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉన్నా డేట్తో సహా ఇంతకుముందు చాప్టర్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇప్పుడు డేట్తో సహా చేస్తాను ప్రయత్నించు పోరాడు తర్వాత దేన్నైనా నిందించు ప్రయత్నించకుండా పోరాడకుండా నీ విధి రాత్రి నీ తలరాత్రి నీ చేతికి అంత నువ్వు నిందించడం తప్పు అది గుర్తుంచుకో సో చూడండి సిన్స్కి ఫర్ అయ్యాడు ఫర్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సిన్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పడం జరిగి టూ డేస్ ఏట్ ఇచ్చాడు టూ డేస్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ మంత్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది కాబట్టి టెన్ ఇయర్స్ ఇటువంటి పీరియడ్ ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి పీరియడ్లో ఏం రాస్తున్నాము పీరియడ్ పీరియడ్ రీడ్ 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 రీడ్లో ఆరు ఫర్ 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 ఫర్లో ఆరు పీరియడ్లో ఆరు ఫర్లో ఆరు పీరియడ్లో ఆరు సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఫర్ వచ్చేటప్పుడు పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ వచ్చేటప్పుడు పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అని పదే 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 చెప్తున్నాను ఇక్కడ అదే ఇచ్చాడు సిన్స్ ఇచ్చాడు సిన్స్ వచ్చేటప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పడం జరిగింది సిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ టెన్ అలాగా ఏదైతే చెప్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిన్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కదా ఫర్ 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 ఆర్ పీరియడ్ ఎర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ గుర్తుంచుకోవడానికి దిది షార్ట్ కట్ దీన్ని కోతి చిట్కా అంటారు నా భాషలో గుర్తుంచుకోవడానికి క్లియర్ సో ఇంకేం చెప్పాలి కాబట్టి ఫర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రిమైన్ ఆర్ ది కరెక్ట్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ క్లైమ్ ద ట్రీ అండ్ టుక్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ద లెపర్స్ చేసింగ్ ఇట్స్ స్ప్రే ఇది ట్వంటీ వన్ మార్నింగ్ వచ్చింది ఎందుకు సార్ ఇలా ట్వంటీ వన్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు ట్వంటీ వన్ నైన్ తర ట్వంటీ థర్డ్కి వస్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ చేయలే మిత్రమా ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ ఇంటూ టెన్ క్వశ్చన్స్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఒక కామన్ ఏరియా నుంచి నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ మిస్ అవుతుందా నువ్వు రాయబోయే ఎగ్జామ్ రెండు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చినా ఆడుకుని ఆడుకుని రాస్తాం అంటే నాలుగు మార్కులు నీకు ఖచ్చితంగా నీది అవుతుంది చూద్దాం మరి ఈ స్టేట్మెంట్లో ఎక్కడ తప్పు ఇచ్చాడు మనం క్లియర్గా గమనించాలి ఇక్కడ చూడండి ద ఫోటోగ్రాఫర్ క్లైంబ్ అన్నాడు ఎస్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ సబ్జెక్ట్ క్లైంబ్ ద ట్రీ అండ్ ద అండ్ టుక్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ద లెపోడ్ చేసింగ్ ఇట్స్ ప్లే ద ఫోటోగ్రాఫర్ క్లైంబ్ కదా ద ఫోటోగ్రాఫ్ క్లైంబ్డ్ ఓకే ఎందుకు సార్ చూడండి టుక్ అన్నాడు టుక్ అంటే పాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి ద ఫోటోగ్రాఫర్ క్లైంబ్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు కాబట్టి డైరెక్ట్ చెప్పేసిన సో క్లైంబ్డ్ దట్ ద ట్రీ అండ్ టుక్ పిక్చర్ ఎక్కడ ఏమైనా తప్పు ఉంటుందా పర్టికులర్గా ఐడెంటిఫై చేసి దా వస్తుంది ఆఫ్ ది లెపోడ్ సియాస్ ఆఫ్ ద లెపోడ్ తన యొక్క కాబట్టి చేజింగ్ ఇట్స్ ఇప్పుడు ఎటువంటి దీంట్లో ఏడు తప్పు ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్ మనం మాట్లాడడానికి వచ్చాం పాయి ఎక్కడ పాస్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి క్లైంబ్డ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్లైంబ్డ్ క్లియర్ క్లైంబ్డ్ వచ్చి ఉంటే అది పాస్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఈజ్ నో లాంగ్ టు ఏ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఓయింగ్ టు హెరోషన్ ఇది కూడా ట్వంటీ వన్ మార్నింగ్లో వచ్చింది మిత్రమా క్వశ్చన్ గమనించండి ద గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ఎస్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వర్బ్ నో లాంగ్ ఇచ్చాడు చూద్దాం ఎక్కడ తప్పుంది ఏ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఓయింగ్ టు ఎరేషన్ వెరీ గుడ్ ఏ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఏ కంటిన్యూస్
द ग्रेट वाल आफ चाइना सबजेक्ट नो नीड टू रांग ओइंग टू एरोसन यस ओइंग टू इंफॉम वो ओइंग टू मन ओइंग टू सिंपल टू चूँ सिंपल कंपन कांप्लेक्स ओइंग टू ड्यू टू इट वैंट रास्तम सो एक् रईट इट दीं तपुदे यस द रईट वर्ड इज द नो लांगर रा कंपेर से जो नो लांगर वट द ग्रेट वाल नो लांगर ए कंटिवस् स्ट्रक्चर ओइंग टू एरोन सो दिश द रईट आसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रामा स्कोर्स इन द ऑफ इयरली एग्जामिनेशन आर बेस्ट देन सुपर आर बेस्ट देन राघु स्कोर नीन अभी आटोमेटिक अर्थम एक् तपाने से इधी वन मार्निंग इच्छा चूँ एंत विवेकमो अविवेकमो मन की तेज यानी चुदा राम स्कोर्स राम ओक स्कोर्स स्कोर्स अंटेडम प्लूरल इच्छा इन दि आफ इयरली एग्जामेषन काबटे सबजेक्ट स्कोर काबी आर एक् रईट तपेटे राम ओक स्कोर्स अंतु इंग्ली हिंदी कावचु मैथमेटिक्स सैनस इला राम स्कोर्स अन्नी सबजेक्ट वाई काबी इक चुदा एवर कंपे बेस्ट दघु स्कोर्स रघु स्कोर्स रघु कंटे बेस्ट अना बेस्ट देना बेस्ट एपड़ा गुड ओके पच्चू डिग्री वर्ड गुड ओके गुड बेटर एटम बेस्ट सूपरलेटिव डिग्री अंत पॉजिटिव डिग्री कंपरिव सूपरलेटिव डिग्री बेस्ट अने डिग्री सूपरलेटिव डिग्री सूपरलेटिव डिग्री वो दें वस्तदा ले इंको पर्सन का वन थिंग ईज़ कंपेर्ड वित् वन थिंग अंत कंपरिव डिग्री वन थिंग ईज़ कंपेर्ड वित् आल दिंग्स अंटे सूपरलेटिव डिग्री ओके इध पॉजिट डिग्री इज सूपरलेटिव डिग्री कदा और पॉजिट कंपेर वन थिंग इज़ अनदर कंप कंपेर चेयर लेते अगर रेत कंपेर चेयर इधे मनमेमें पॉजिट डिग्री का कंपेट डिग्री अट का वन थिंग इज़ कंपेर वित् आल सूपर लेटिव सूपर लेटिव डिग्री में बेस्ट रास्ता अगर सूपर लेटिव डिग्री लाद दें कदा इंकोक पर्सन तो कंपेर चेसर का बट्टी इत कंपेट डिग्री रहा है अंत कंपेट डी सीडी रहा है सीडी में उ दें दूसरे रायक बेटर सारी बेस्ट रायक मरी आर को इच्छा आर रईटा रांग स्कोर्स अना आर् बेटर दम रायलम रईट आंसर आर् बेटर दूदा इधी मन पाइंट रघु स्कोर रईट राम स्कोर रईट इन द प्रेपोजिशन इन द हाफ इयर एग्जाम एक् तपेट पर्ट्युर् पाइंट इयर ने पाइंट दा वस्त पर्ट्युर् एग्जामे कंपेर से दा वस्त इयर ने संबंधी इन वस्तु एक्ट तपे सो तपे आर् बेटर दो दिश द रांग आर् बेटर दो दीज आर् दिंग्स डिफिकल्ट उन्या मित्रमा ट्वी वन वा पेपर अभी बम ने सैशन जगह क्लास मेरी बा गमन क्वेश्चन से तरह अड़ना पॉइंट आसर मन पाइंट इलाजी मन फैंड फैंड चयु ये प्रिपरेशन मन हेते अंत दी बटी सबजेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लेते सिंगुलर प्लूरल टेन्स मन सर अटे एक्व दृष्टि देन पेटा तलसा मित्रमा मार्क्स गेन की देन तलसा सिंगुलर प्लूरल ओके सिंगुलर अं प्लूरल सो नैक्स्ट टेन्स मेद दृष्टि पेटाली नैक्स्ट आर्टिकल दृष्टि पेटाली निपोजिशन वीट एक्व दृष्टि पड़ते नंबर आफ् क्वेश्चन मन चेयल तरवा वस्तु मित्रमा इवन इधे इधे नीक क्वेश्चन टेग वॉइस स्पीस डिग्री आफ कांपरिजन अलागे सिंपल कंपौंड कांप्लेक्स इवन वस्ते सबजेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो क्लियर सो मेजर पार्ट इवे यह मेजर पार्ट नगलते दी पार्ट आफ स्पी जोड़ी सो मेजर पार्ट तेजे डेफिटली काम एर प्रती ओक पर्सन गुड मार्क्स रावाना हेल्प मित्रमा ने मनस्फूर्ति चुप्तना मे कोस ने पोरा कंटिव जर्नी एग्जाम रास जर्नी एलगे को प्रती क्षण ना और सपोर्ट मीकुटी पुष्टे उठा मिम्मल ने इंग्लीश नीं इंग्ली सबजेक्ट कोसम भयपड़ अवसर ले त्वर में मैं लाइव क्लास पड़ता लाइव क्लास फ्री ग्रामर क्लास लाइव क्लास पड़ता जॉन अव जॉन अच्छे प्रती द बेस्ट इच्छे मन पीआर अकाडमी वेली एग्जाम रास्ता डेफिटली मार्क्स गेन 
ట్రస్ట్ మీ ఓన్లీ వన్స్ ఒక్కసారి నమ్మి నాతో పాటు ట్రావెల్ చేయండి తర్వాత ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని మీరు కూడా చెప్తారు దెర్ ఈజ్ నో కాంప్రమైజ్ ఇప్పటి వరకు రాసిన వారు సక్సెస్ అయిన వారు పోస్టింగ్ వచ్చి ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న వారు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి సాలరీ తీసుకున్న వారు తెలుసు ప్రశాంత్ సార్ ఎబిలిటీ ఏంటో ప్రశాంత్ సార్ అంటే నమ్మకం ఏంటో సో హెన్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ ట్రస్ట్ మెంట్ ట్రావెల్ విత్ మీ పర్టికులర్ ఇన్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ గట్టే కష్టపడదాం మిత్రమా కష్టపడి పోరాడితే పోయేది ఏమీ లేదు ఓకేనా ఓటమి తప్ప కదా సో ఖచ్చితంగా గెలుస్తామని నమ్మకం నాకుంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ బట్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ వీడియోని లైక్ చేస్తున్నండి మీకు మనసుకు నచ్చితే మీ యొక్క విలువైనటువంటి సపోర్ట్ కామెంట్ రూపంలో తెలియండి ఇంకా నాపై అభిమానం పెరిగితే దయచేసి వీడియోని మీరు ఉన్నటువంటి గ్రూప్లో షేర్ చేయడం మీరు ఉన్నటువంటి స్టాటస్లో కొంచెం వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నా చిన్న మాని ఎందుకంటే మీరే నా ఆప్తులు మీరు తప్ప నాకు వేరే ప్రపంచం కూడా లేదు సో ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ది ది వర్క్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ ఏదైతే బెస్ట్ ఉంటే అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటాను ఎల్లవేళ మీ కోసం కృషి చేయడానికి నేను ముందు వస్తాను ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్